हेलो स्टूडेंट्स दिस इज विकांशी शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक सो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ एज वी हैव स्टडी नाउ स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस आर दोज व्हिच हैव द पावर ऑफ कंसंट्रेशन 1 जिसके अंदर कंसंट्रेशन की पावर होती है 1 तो अकॉर्डिंग टू दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी dc over dt is equals to k and this is the power of concentration that is c okay to hum aisa likh sakte hain ya fir hum ise short form mein likh sakte hain that is dc to ye hamari power of concentration ke hisab se first order reaction ki kinetics ho gayi the second thing you have to do is dc over c is equals to kt now after integrating this equation dc over c here the concentration at time zero जब शुरुआत हुई थी तो उस time पे concentration c not था and at time t जब हमने reaction complete होने के बाद में या फिर बीच में जिस भी time पे अपने product को देखा या अपने concentration को देखा उस time पर उसकी concentration c t थी at time t uh, after that k is the proportionality constant and dt is the time and time is uh, relying from zero to here the concentration is continuously declining so the whole reaction will be in negative mode after this when you will integrate this to so integration ke baad mein you have to put the log value on this to so jab hum iske andar natural log value lagate hain it will become ln ct minus ln c not is equals to k t minus 0 ओके सेकंड थिंग यहां पे क्योंकि माइनस का साइन है तो इट विल बिकम एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के टी दिस विल बी द रिएक्शन व्हिच विल बी अचीव्ड बाय अस ऑप्टेन बाय अस जब ये रिएक्शन आपको ऑप्टेन हो जाएगी ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द नेचुरल लॉग टू द सिंपल लॉग लॉग बेस्ड टेन जो हम बोलते हैं उस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम लॉग C, it will be C not and it will be C t. Log C t, C not minus log C t. Okay, and this k is the constant value. K and this t. Okay, so ये वाला जो t है ये आपका हो जाएगा t upon two point three zero three value. जब भी आप नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में तो वहां पे आपके साथ में ये 2.303 ये कांस्टेंट वैल्यू ऑप्टेन होगी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल डिराइव द रेट कांस्टेंट वैल्यू सो द रेट कांस्टेंट वैल्यू विल बी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग c नॉट अपॉन ct This happened because जब भी log values minus में होती हैं they will go to the division mode और जब भी log values आपके addition में होती हैं they will go for the multiplication mode तो so because यहाँ पे minus में है तो they will go for the division mode यहाँ से आपको k की value obtain होगी similarly you can use this equation for the time as well time के लिए भी यही same value आपके पास में obtain होगी so this is the derivation for the first order reaction kinetics now let's start about the half life सो हेयर वी आर हमने अभी अपना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैलकुलेट किया वो मैंने यहाँ पे फाइनली फाइनल इक्वेशन को नोट डाउन किया है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ सो एज वी ऑल नो कि हाफ लाइफ वो होती है जहाँ पे आपकी जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ रह जाए दैट मीन्स इनिशियल कंसेंट्रेशन आपके सी नॉट है तो फाइनल कंसेंट्रेशन आपकी सी नॉट का हाफ वैल्यू को कहेंगे हम सेकेंड थिंग यहाँ पे इनिशियल टाइम आपका जीरो होता है और फाइनल टाइम आपका टी हाफ कहलाता है ओके okay? तो जो आपकी ये रिएक्शंस हैं ये जो वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं सो लेट्स पुट इट टी वन बाई टू इज इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग सी नॉट अपॉन सी नॉट बाय टू द इक्वेशन विल बिकम टू log 2c not upon c not is equals to 2.303k log 
so this is the value we obtain now we know the value of log 2 is 0 0.3010 so let's put that value 2.303 upon k 0 0.3010 as it is the value of log 2 and after multiplying this it we will obtain 0 0.693 upon k so by using this value you can calculate the half life of a first order reaction kinetics remember one more thing that in a half life calculation of first order kinetics there is no role of concentration it is completely independent of the cons initial concentration of a reactant after that last point is the shelf life when it is going to the shelf life shelf life pe hame dhyan rakhna hota hai ki shelf life mein initial concentration ka 0.90% aap uh, 0.9 aapka final concentration hoga that means agar aapki initial concentration c not hai to final concentration aapki hogi 0.9 c not and time will be 0 0.9 now putting these values in the equation 1 so it will become p 0 0.9 is equals to 2.303 upon k log c naught upon 0 0.9 c naught it will become log 1.11 this is the value we will obtain after dividing this equation now t 0 0.9 is equals to 2.0303 k it will become 0 0.0457 and after multiplying we will get so this is the formula you will put to calculate the shelf life of a first order reaction kinetics and the last thing which is remaining in this equation is its graph so always remember that there are two kind of graph plots first one is when it is uh, plotted time against concentration when it is time against concentration the rate will the uh, slope will be declining and then become the constant and in case of time versus log concentration in this it will be sh uh, shown as a linear curve so whenever time versus log concentration plot is uh, graph is plotted and the curve is a linear curve then you can say that it is a first order reaction kinetics so this is all about the first order reaction kinetics in our next lecture we will study about the second order reaction kinetics thank you